اعوذبلشیطرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم آپ کا ہوسٹ آپ کا بھائی آپ کا محسن ہوم وائس و ولیجز آپ سے مخاطب ہے آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں قرآن مجید کی سورہ رد کی پہلی تین آیات کی ترجمہ اور ان کی تفسیر اللہ تعالیٰ کا خاص شکر ہے رب کریم کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی سنانے کی اور آپ کو سننے کی اور یہی روشن چراغ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روشنی کو تمام دنیا میں پھیلایا قرآن نور ہے الف لام میم را اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں یہ کتاب کی آیات ہیں قرآن مجید کی آیات ہیں جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل کی گئی وہی حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے آیت نمبر ٹو اللہ وہ ذات ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان بلند کیا تم انہیں دیکھتے ہو پھر وہ عرش پر مستوا ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے اور وہ کام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کر لو اور وہی ہے جس نے زمین پھلائی آیت نمبر تھری اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے بنائے اور وہ دن کو رات سے ڈانپتا ہے بے شک اس میں لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں تفسیر چاند اور سورج دونوں اپنی منزلوں پر روا دوا ہیں سورج اپنا دورہ ایک سال میں مکمل کرتا ہے اور چاند ایک مہینے میں اپنی منزل مکمل کر لیتا ہے سات بڑے بڑے سیارے ہیں جن میں چاند اور سورج ہیں یہ سب سے بڑے ہیں اور اہم ہیں اور یہ دونوں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو یہ معبود نہیں ہو سکتے بلکہ معبود تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا جو آپ کا خالق ہے ان کے پیچھے ایک یہ جو نظام فلکی ہے یا نظام عرض ہے عرض و سماوات ہے اس کے پیچھے خفیہ قوت ہے جو اس کو چلا رہی ہے ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا ہمیں وہ بصیرت نہیں جو دیکھ سکے کیونکہ دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے بشری آنکھوں سے دیکھنا محال ہے اللہ ان کو اپنے طریقے سے چلا رہا ہے جو پیچھے قوت ہے مثلا ہاتھ قلم مثلا قلم لکھ رہا ہے قلم کے پیچھے ایک قوت ہے وہ قوت کیا ہے ہاتھ کی قوت ہے اسی طرح جو بھی کام نظام فلکی نظام شمسی میں ہو رہے ہیں ان کے پیچھے ایک قوت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ جس کا کوئی جو کسی کے متحد نہیں ہے اپنی مرضی کرتی ہے سورج اور چاند سب اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں زمین کا طول و عرض کا اندازہ بھی عام لوگوں کے لیے مشکل ہے اور بلند پہاڑ زمین پہ گاڑ دیے تاکہ زمین ان کو لے کے چل نہ سکے تاکہ نہروں اور چشموں کا ایسا سلسلہ قائم کر دیا جس سے انسان خود بھی شراب ہوتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو بھی شراب کرتے ہیں جن سے گلے اور پھل پیدا ہوتے ہیں جو ذائقے میں مختلف ہوتے ہیں شکلوں میں بھی مختلف ہوتے ہیں نر اور مادہ دونوں بنائے جوڑے جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ میٹھا اور کڑوا سرد اور گرم سیاہ اور سفید ذائقے دار اور بد ذائقے دار اس طرح مختلف متضاد قسمیں پیدا کیں یہ قدرت کا کمال ہے 
کہ زمین ایک ہی طرح کی زمین ہے ایک ہی طرح کا پانی ہے اور ایک ہی طرح کی ہوا ہے اور ایک ہی طرح کی دھوپ ہے وہ ان کو مل رہی ہے ایک لیکن پھل اور گلہ مختلف قسم کا ہے ان کی شکل مختلف ہے ان کا ذائقہ مختلف ہے اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ نہ شکر لوگوں میں شمار نہ ہو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا اللہ کا شکر کرنا ہے جو ہمارا خالق ہے اور محسن ہے اللہ نہ شکروں کو پسند نہیں کرتا ہم بھی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے اور ہمیں نہ شکروں میں میں جانے سے بچائے اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو